Salutare și bine v-am regăsit! După cum știți, Steel Series a lansat recent două produse din seria Rival, intitulate Mausurile Viitorului, cele două modele extind seriile 600 și 700 prin tehnologia wireless și prin încorporarea unui display OLED. Astăzi vom discuta despre mausul Rival 650, iar exemplarul pe care l-am folosit în acest review a sosit direct din depozitul Steel Series din Danemarca. Acesta este ambalat într-o cutie dublă, cea interioară purtând din nou însemnele echipei Evil Genius, zis după victoria de la The International 2015. Cutia include pe lângă mouse și următoarele. Transmițător wireless pe USB, cablu USB de 2 metri, adaptor USB micro USB, 8 greutăți a câte 4 grame și un manual de utilizare. Fiind primul mouse wireless produs de Steel Series, m-am bucurat mult să văd că acesta vine și cu un transmițător Wi-Fi dedicat, spre deosebire de tastatura Convertible 2 produsă de Philco, de care, dacă vă aduceți aminte, am discutat într-un review anterior. Despre beneficiile tehnologiei Wi-Fi, comparativ cu cele ale tehnologiei Bluetooth, vom discuta însă în cele ce urmează. Așa cum am menționat și în cazul recenziilor anterioare, designul unui mouse este aproape cel mai important factor decizional în momentul în care alegem un produs nou. Indiferent de stilul prizei alese, confortul la o utilizare îndelungată este pe primul loc. Rival 650 beneficiază de același design modern și atractiv precum predecesorul său, singura diferență fiind faptul că LED-urile RGB sunt acum sensibile la atingere. Cele două părți laterale care urmează forma ledurilor sunt detașabile. Acestea sunt prinse cu magneți, fapt care facilitează accesul la cele 8 sloturi dedicate greutăților din dotare. Pe partea exterioară a celor două piese detașabile, regăsim aceleași pernițe de prindere de pe versiunea anterioară. Deși acestea sunt realizate dintr-un compus siliconat foarte fin și plăcut la atingere, după câteva săptămâni de o utilizare intensă, lipiciul acestora a cedat. Rival 650 vine cu șapte butoane ale căror funcție poate fi modificată prin intermediul softwareului dedicat. Cele două butoane principale vin cu switch-uri mecanice produse de Steel Series și care promit să reziste la 60 de milioane de clicuri. Din păcate, butoanele laterale din partea stângă sunt așezate în aceleași poziții precum pe versiunea precedentă. Deși consider că trei butoane laterale pe mouse reprezintă un beneficiu pentru gameri, este nevoie să evidențiez faptul că butonul perpendicular este foarte greu de accesat. Acest lucru este cu atât mai important cu cât timpul de reacție în gaming este adesea vital. Un mouse ergonomic este proiectat astfel încât forma acestuia să sporească confortul și să reducă posibilitatea apariției leziunilor după o utilizare îndelungată. Eu am folosit Rival 600 zilnic, timp de aproape 7 luni și luând în considerare că forma celor două mouse-uri este identică, pot afirma că Rival 650 este un mouse ergonomic. Perifericele wireless nu mai sunt de ani buni o noutate, în special dacă le luăm în considerare pe cele care se bazează pe Bluetooth. În ultimii ani însă au început să apară tehnologiile wireless care permit perifericelor să beneficieze de un timp de răspuns mult mai bun, astfel încât acestea să poată fi folosite și în gaming. Unul dintre factorii esențiali ai unui produs care nu depinde de fir este bateria. Asta înseamnă practic timpul de utilizare între două încărcări consecutive și durata unei încărcări. Steel Series promite că o încărcare completă oferă 24 de ore de autonomie, în timp ce doar 15 minute de încărcare pot oferi 10 ore, mulțumită tehnologiei Fast Charging. În realitate, eu a trebuit să încarc mouse-ul odată la două zile, cu o utilizare medie, dar nu continuă, de aproximativ 12-14 ore pe zi. Deși perifericele wireless, așa cum am zis mai devreme, nu sunt o noutate, Steel Series introduce în premieră tehnologia de fast charging într-un mouse de gaming. În timp ce produsele altor companii promit autonomie de până la 60 de ore, Steel Series promite că mouse-ul se va încărca foarte repede. În practică, mouse-ul se încarcă în medie 1% pe minut, iar astfel un ciclu complet de încărcare va dura puțin peste o oră și jumătate. Nu în ultimul rând, dacă nu era deja evident, mouse-ul poate fi folosit și în timpul încărcării, acesta comportându-se normal ca orice alt mouse pe fir. Rival 650, în forma lui de bază, cântărește 121 de grame față de cele 92 cu care vine Rival 600.
Însă pachetul conține și 8 greutăți a câte 4 grame fiecare, care permit modificarea greutății totale a mouse-ului de până la 154 de grame. Greutățile se pot prinde foarte ușor sub cele două laterale detașabile. Cele 8 sloturi cauciucate, 4 pe fiecare parte, ne permit să personalizăm greutatea totală a mouse-ului în orice mod dorim și în orice combinație posibilă. Astfel, modul de amplasare a greutăților și cele 256 de posibilități de personalizare pot acomoda nevoile și celor mai pretențioși dintre noi. Sistemul de senzor Dual True Move 3 nu mai este nici el o noutate, acesta regăsindu-se atât pe predecesorul acestui model, cât și pe Rival 710. Cei care beneficiază cel mai mult de senzorul pentru lift-off sunt în special fanii jocurilor de tip FPS, care necesită o sensibilitate foarte redusă. Astfel, atunci când mouse-ul este pus înapoi pe pad, devierea este minimă. Cei care au avut tangențe cu stil Series Engine 3 sunt deja familiarizați cu punctele tare ale acestuia. Update-ul din 2 octombrie aduce funcțiile de bază ale mouse-urilor Steel Series și pe Rival 650. Acestora li se adaugă două opțiuni noi specifice tehnologiei wireless. Astfel, pe lângă posibilitatea de a modifica tipul de iluminare și de a crea profiluri dedicate anumitor jocuri sau aplicații, Engine 3 permite utilizatorilor să economisească energie și să prelungească durata de viață a mouse-ului între două încărcări consecutive. Illumination Smart Mode va opri iluminarea când utilizatorul pune mâna pe mouse, o funcție binevenită, întrucât oricum iluminarea era mascată de prinderea acestuia, în timp ce funcția Sleep Timer îi permite să intre în standby dacă nu este utilizat pentru o perioadă cuprinsă între 1 sau 20 de minute. Firul este unul dintre cele mai deranjante aspecte care ne pot incomoda în timpul unei sesiuni antrenante de gaming. Steel Series a găsit, din punctul meu de vedere, o soluție excelentă pentru a rezolva asta. Rival 650 nu oferă o autonomie care să rivalizeze cu modelele altor producători de periferice de gaming. Însă, prin intermediul tehnologiei Quantum Wireless, este suficient să îl încărcăm 5 minute înaintea unui meci important ca să ne asigurăm că va face față până la capăt. Timpul de răspuns este ideal, funcțiile noi implementate în Engine 3 sunt binevenite și, din punctul meu de vedere, faptul că producătorul danez a decis să păstreze același design și aceiași senzori pe Rival 600 reprezintă un plus. Nu în ultimul rând, mi-ar fi plăcut ca atât problema lipiciului de pe partea detașabilă, cât și amplasarea celui de-al treilea buton din stânga să fie ajustate. Cu toate acestea, cele două aspecte criticate nu reprezintă în opinia mea un deal breaker.